Letošní rok se nám díky spolupráci s Technickou univerzitou v Košicích a památkovým úradem v Prešově podařilo získat povolení ke klasickému archeologickému výzkumu na lokalitě Staviska. Zákopy CZ tvoří archeologové a studenti archeologie, kteří se vedle své běžné práce již téměř 10 let věnují výzkumu prvoválečných bojišť ve východoslovenských Karpatech. Všichni působili nebo působí na Masarykově univerzitě v Brně, jež jejich aktivity podporuje finančně i materiálně. S archivním výzkumem jim potom pomáháme my, členové spolku Signum Belly 1914. Vydejme se nyní s nimi tedy přímo do terénu. Chvilku budou v tvarošti, tak oni se vyloží a půjdou, půjdou pěšky normálně s jedem Tento objekt, který nám byl poskytnut majitelem parcele, na které vykonáváme výzkum, se nachází v nadmořské výšce přibližně 600 metrů ve vynikající pozici pod sedlem nad vyšným tvarožcem a přímo pod kopcem Staviska, kde probíhá náš archeologický výzkum. A díky tomu zde máme perfektní zázemí. Výšina Staviska, na dobových mapách označována také jako plaziny, zhlíží na oblast, ve které došlo na konci zimních bojů v Karpatech v roce 1915 k jedné z nejslavnějších a dodnes nejkontroverznějších událostí, týkajících se účasti českých vojáků v první světové válce zajetí pražského 28. pěšího pluku Rusy. Vyšina staviska nacházející se tady nad námi je místem, kam 3. dubna 1915 po zajetí celého pluku ustoupili zbytky 28. pěšího pluku z kopců o jeden den hřeben severněji a hned následující den sem byli jako posila vyslání příslušníci 4. pluku tyrolských myslivců, kteří obnovili obranou linii a strávili v ní následující měsíc. Během této doby se na této lokalitě prakticky nebojovalo. Navíc v Dubnu už začalo jaro, rozmezla zem a oni měli tak dost času i možností vybudovat poměrně masivní obranou linii, která se skládala nejen ze samotného zákopu, ale i ze spousty objektů a úkrytů za obranou linii, které sloužily jako její zázemí. Průběh zákopové linie na vrchu staviska je pak obzvláště zřetelný na snímcích z lidarů neboli laserového mapování terénu. Značnou část této linie, několik stovek metrů, jsme již kresebně zdokumentovali. Jo, tak nedestruktivní průzkum zůstává v tom, že jsme tedy kresebně dokumentovali tu zákopovou linii, vyzvedávali jsme nějaké artefakty, které byly na povrchu, fotili jsme to, některé vybrané objekty i na 3D modely. Takže toto jsou zákopy? Ano, ano, toto je vnitřek těch zákopů, vlastně ten, toto dno těch zákopové linie, toto je ten hřeben tu linie, tady ty části s těma křížkama, toto je kamenné obložení těch zákopů, dochované kamenné konstrukce a tady tyhle ty, jakoby zálivy jsou jednotlivé objekty, na té linii nějaké ukryty, ubikace pro ty vojáky, mám jich na té linii z dokumentovaných asi 60. Dosud uskutečněné archeologické výzkumy z východní fronty, z první světové války, byly zaměřeny pouze na válečné hřbitovy a tady nedaleko na kotě Staviska probíhá první archeologický výzkum přímo na opevněné frontové linii. Rozhodli jsme se, že destruktivním nebo klasickým archeologickým způsobem rozkoumáme jeden, řekl bych, atypický objekt v zápolí zákopové linie, Jedná se o zahloubenou stavbu o rozměrech přibližně 4 až 5 x 8 metrů hlubokou kolem půl až 1 metru, která je vybavená vstupnější a ostatním zařízením nějaký kamínky nebo pecí, která se skládá z kamenů a hlutinových plátových desek. Ukázalo se, že měla to peníště vyložené těmi plátovými deskami a kouřovat byl odveden mimo prostor objektu a ústil, ústil ve svahu ve na tou ubikaci. A je to podle mě to je jeden z největších objektů vůbec. Hmm. Je to strašně veliký. 
Akorát to jsme se tam bavili s Kubou, já bych opravdu čekal, že musel být zakrytý dřevem, jako zastřešený. To mně přijde jako nemožné, nebo nepravděpodobné, aby to bylo nějak plachtou, nebo... Byli tady měsíc, ne? No, no. A tady asi toho dřeva jako bylo, jako že nebyl důvod s ním šetřit. No mě napadlo, že to, že to mohli udělat, jako že si mohli postavit nějakou kostru ze dřeva. No, a pak no. to zastřešit. Tak jako to teoreticky jo, no, ale furt tady určitě musela být. Ale nebyli by pak chránění proti šrapnelu. No, a když jsem ty fotky viděl v těch kartách, oni většinou to jako vzpět dřevě. Neměli s tím problém, že? Nečekal bych taky, že by s tím měli problém. Ale prostě my nejsme schopni to zachytit. Mm, mm. To by muselo mít určitě i nějaký kůl jako uvnitř, když ještě by to reticky mohlo být někde, kde se ještě jako se může něco objevit. Cílem našeho výzkumu je jednak zdokumentovat archeologickou situaci a částečně ji také zachránit, protože lokalita je dlouhodobě poškozována hledači pokladů. Destruktivní výzkum, ten klasický archeologický výzkum, jak se používá třeba na záchranných nebo systematických výzkumech spočívá ve vykopání objektů, dokumentování jednotlivých stratigrafických úrovní i řezů. Měli bychom to udělat tak, ať to zvládneme uzavřít letos. Jako to kopání. Nám jako rozhodně nenechávat čas nedokopanou, no tak, protože to už nedokopem. Tak ale stejně prostě můžeme vykopat ty čtvrtky, nakreslíme ty profily a pak vykopem ten zbytek, když bude čas. Na to si jo? Takže ty čtvrtky jsou dobré i k tomu, že kdyby jsme to nestihli celé, tak budeme mít aspoň ty dvě čtvrtky vykopané a můžeme jako si celé profily a zinterpretovat celý objekt. Jo, když bude jenom půlka, tak to nemůžeme, nebo bylo by to problematické. V tomto případě jsme zvolili rozdělení objektů na čtyři sektory. Vždycky se vykopou ty dva proti sobě, čímž vzniknou řezy celým objektem, ty se nakreslí, zdokumentují a zároveň můžeme sledovat i nálezy nebo situace v ploše. Na dně se nachází množství artefaktů, ať už třeba kuchyňských příborů, vidličky, nože, zbytky po stravování, vojáků, plechovky od jídla, zbytky konstrukcí, hřeby a podobně. Dokonce se podařovají i skleněnou tabulku. Takhle skleněné tabulky, takže víme, že ten objekt byl nějakým způsobem osvětlen zvenčí. A podařilo se vypreparovat již zmíněnou pec. Je otázka, o co se jedná. Mohlo by jít například o nějakou týlní ubikaci pro důstojníky nebo nějaký štábní, štábní objekt. Terénu jsme tentokrát strávili dva a půl dne. Za tu dobu se podařilo vykopat a zdokumentovat polovinu celkové plochy zkoumaného objektu, včetně zbytků zmíněné pece. Závěrečnou fází výzkumu je jako vždy zpracování výsledků a jejich interpretace. Zkoumaný objekt interpretujeme jednoznačně jako důstojnický úkryt. Podle archivních dokumentů se v těchto místech nacházelo prakticky přímo za linii zákopu velitelství pluku. Není vyloučeno, že se jedná přímo o ně. Zajímavé je, že pokud ho srovnáme například s dochovaným snímkem velitelství 28. pěšího pluku z konce března, které se nacházelo jen pár kilometrů odtud, zjistíme, že námi zkoumaný objekt byl výrazně větší a zřejmě i tak říkajíc luxusnější. Proč jsme kopali tento objekt? Jednak proto, že když jsme tam dělali prospekce, tak ne, nám ta plošina přišla už taková podezřelá, takže jsme se rozhodli tam provést detektorovou prospekci, a při ní jsme tam našli kovové plotny od PC a tu PEC potom, takže jsme se rozhodli, že ten objekt vykopeme. Ten objekt, který jsme ve dvou čtvrtin vykopali, tak na něm bylo dost patrné, že se člení na různé prostory. Tam máme část, kde se připravovalo jídlo, část, kde to vypadá, že tam mohly mít i nějaká lehátka. Takže já myslím, že výsledky z toho budou zajímavé. A co se s tím teďka dá dál dělat, myslím, s celou tou lokalitou a s tím výzkumem? Jak, jak to potvrdit nebo, nebo ověřit, jestli to fakt byl třeba ten velitelský objekt? Tak to můžeme zjistit nejlépe tak, že to srovnáme s nějakým dalším objektem. Bylo by ideální to potnout ještě někde jinde a potom hlavně srovnáním s tímto objektem. Jestli je nějaký honosnější proti všem ostatním, nebo jestli je nějaký líp připrave, vykopaný, líp jako námi vykopaný, ale líp vykopaný těmi vojáky. Hmm. 
Na lidárovém snímku se nám tam vyrysovaly pozice východním směrem, je taková zajímavá plošinka, kde by mohly být nějaké pěkné objekty. A potom i západním směrem se tam objevily nějaké zahloubené objekty, dobře patrné na tom snímkování, takže tam by se taky stálo za to podívat. Thank you.